মহাপ্রাণ এই উপাধি যিনি নিলেন এই কথা বলো না উনি হলেন এন বি রায় এন বি রায়ের তিন খণ্ড বই বের করার কথা আমি প্রথম খণ্ডটা পেয়েছি যোগেন্দ্রনাথের কথা কিছুটা বলে যাই তারপরে অন্যের প্রসঙ্গে আরো যোগেন্দ্রনাথ প্রথমের দিকে তো প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতে পারেননি যখন প্রকাশ্যভাবে এলেন তখন তিনি উদ্বাস্ত আন্দোলন করেছেন এবং তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য নেতা অন্য রাজনৈতিক কারণে এসেছিলেন এবং সবচেয়ে যেটা বড় অবদান তার সেটা হলো ডক্টর আম্বেদকর দশ বছরের জন্য রিজার্ভেশন সংবিধানে রেখেছিলেন তারপরে উনি বলেছিলেন যদি মনে করে যে এরপরে প্রয়োজন তাহলে এটা তোমরা বাড়াতে পারো উনি মনে করেছিলেন যে দশ বছরের মধ্যেই আমাদের লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে অন্তত কিছু মানুষ তারপরে রিভিউ করার একটা সুযোগ ছিল এবং রিভিউ করার জন্য যে লোকুর কমিটি হয়েছিল সেই লোকুর কমিটি তেষট্টিতে করেছিলেন বোধ হয় কমিটি গঠন করে গেছিলেন জহরলাল এবং সেটাকে আর ইমপ্লিমেন্ট করেনি ইন্দিরা গান্ধী লোকুর কমিটি নমসূদ্র রাজবংশী তারপরে ধোবা চুরি এই চারটে কমিউনিটিকে বাদ দিতে বলেছিলেন যে এরা যথেষ্ট উন্নত হয়ে গেছে পণ্ড ক্ষতিও এরা যথেষ্ট উন্নত হয়ে গেছে এদের আর সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই তখন এ নিয়ে বাংলায় বেশ আন্দোলন হয় যে এখন যদি রিজার্ভেশন বন্ধ হয়ে যায় যেটুকু উন্নতি হয়েছে সেটা আরও পিছনে চলে যায় আর অগ্রসর হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তখন দিল্লিকে ডেপুটেশন দেওয়ার প্রস্তাব আসে কে ডেপুটেশন দেবে তখন বিখ্যাতদের মধ্যে আমাদের মধ্যে তারা অপূর্ব উবেশ নাম করেছে কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার মতো দিল্লি যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সেখানে পরিচিত নন সবাই বললেন যে যোগেন্দ্রনাথই একমাত্র ডক্টর কিন্তু তাকে অনেক নেতারা ইসলামে যারা বেঁচে আছেন এমনকি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং তিনি ইন্টারিম গভর্নমেন্টের আইনমন্ত্রী ছিলেন এটাই হলো সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং দিল্লিতে যারা ক্ষমতাসীন আছেন তারা সবাই ডাকেছেন লাল বাহাদুর তারপরে এই ইয়ে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তখন প্রেসিডেন্ট উনি নেতৃত্ব দেবেন ওর সঙ্গে তিনজন যাবেন তার বিচার অপর মজুমদার আর ওই ইয়ে লিখেছেন পরিচর্চরিত লিখেছেন কে মহানন্দ হালদার মহানন্দ হালদার এই দুজন তার সঙ্গে যাবেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল ফরেন লোক বললো যে জাতের ভিত্তিতে আমরা কোনো আন্দোলন করতে যাব না অতএব অপূর্বাবুকে যেতে দিলেন না ওরা শেষ পর্যন্ত গেলেন মহানন্দ হালদার এবং জগন মন্ডল এবং মহানন্দ হালদারও যে দিল্লিতে ওনার সঙ্গে ছিলেন না একমাত্র উনি একাই ডেপুটেশন দিলেন এবং লাল বাহাদুর তাকে চেনেন প্রেসিডেন্ট তাকে চেনেন এবং প্রেসিডেন্ট তাকে চাইতে টি পার্টিতে এতটা গুরুত্বপূর্ণ তিনি দিল্লিতে কেন তিনি এদের আগেই ক্ষমতায় ছিলেন এবং তিনি লাল বাহাদুরকে যখন বললেন যে আমাদের লোকেরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে ঠিকই 
কিন্তু তাদের এই যদি সুবিধাটা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আরও আবার পিছনে পড়ে যাবে সেই অন্ধকারে পড়ে যাবে অতএব এটাকে রাখা উচিত লালমাদুর শাস্ত্রী তার কথার মধ্যেটা দিয়েছেন এবং তখন থেকে এখনো পর্যন্ত যে সংরক্ষণ চলছে সেই তার সুপারিশ এইটা অনেকে জানে না সংরক্ষণ চলছে আম্বেদকরের সংরক্ষণ নয় জগন্নাথ মন্ডলের অবদান জগন্নাথ মন্ডলের অবদান মানে যে দাস সুরি রাজবংশী আর নবসূদ্র যারা সংরক্ষণ ভোগ করছেন এটা মহাপ্রাণ জগন্নাথ মন্ডলেরই অবদান হ্যাঁ যেটা আমাদের লোক জানেই না আমাদের লোক জানেই না রঞ্জিত সিদ্ধারের বইতে আছে এটা ক্ষুদ্র বইটা আছে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের লোকেরা জানে না যে এটা এখন জগন জগন মন্ডলের সংরক্ষণ ভোগ করছো তো না আম্বেদকরের সংরক্ষণ নয় আম্বেদকর ভেবেছিলেন উদাহরণ বর্ষ বসেছ যে দশ বছরে আমাদের লোকগুলো দাঁড়িয়ে যাবে তারপরে তারা আমাদেরকে টেনে ওদেরকে টেনে তুলবে যেটা ওনার শেষ বাণী আম্বেদকর বলেছেন ওই ওর যে প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন কি নাম নানক চাঁদ ওদেরকে বলেন যে তুমি লিখে নাও আমার লোকের জন্য আমার শেষ কথা শেষ বাড়ি যে আমার যা কিছু অর্জন করেছি আমি সংগ্রাম করে কেউ দয়া করে দেয়নি তোমরা আমার সংগ্রামের পরে যে যতদূর অগ্রসর হয়েছ তারা এই অগ্রগতির রথ শকট যেখানে এসে রেখে দিয়েছি আমরা তাকে যদি পারো এগিয়ে নিয়ে যেও যদি পিছিয়ে না যায় কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে তিনি যে ক্ষমতার মন্দির দখল করতে বলেছিলেন সেই পার্লামেন্টে গিয়ে যে ক্যাপচার দি টেম্পল অফ পাওয়ার সেই তার কাছাকাছি যেতে পারেনি অতএব তার শকটকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু এটা তার শেষ বাড়ি ছিল আচ্ছা যোগীন্দ্রনাথ মন্ডল সম্পর্কে সমাজে অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে সে সম্পর্কে আপনি একটু বলুন এই যে গলত ধারণা আছে যে উনি পালিয়ে এসেছেন ওনার সুবিধা কিন্তু উনি যে এত বড় কাজ করলেন নগর কমিটিকে বন্ধ করে এ বিষয়ে আপনার সমাজকে কি মেসেজ দিচ্ছেন আমি ওরই উত্তরে এই বাংলা ভাগ হলো কেন বইটা লিখেছি এই বাংলা ভাগ হলো কেন আমি বলছি যেটা মুখে সেটা হলো জগন্নাথ যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন এই আমাদের এলাকায় তখন আমরা খুব ঘনিষ্ঠ তার একেবারে ক্রোস আছে আমি একদিন বললাম আমি মাস্টারি করি আমি একদিন বললাম মন্ডল মশাই আমার মন্ডল মশাই বললাম তা এই বর্ণ হিন্দুরা বলে যে বাংলা ভাগ করেছিলাম এই যে এটা কি ব্যাপার তো উনি বলেন দূর বোকা আমি যদি বাংলা ভাগ করতে পারি তাহলে তো আমি তো গান্ধীর থেকে বড় আমি বাংলা ভাগ করতে পারি এটা তখন তার কথা তারপরে আর একটা মিটিংয়ে যখন তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন বনগাতে তখন একটা বড় হিন্দু ছিল ইউনিয়নের নেতা জগন্নাথ সম্পর্কে যা তাও অপবাদ বলত প্রচার করছে গালাগালি দিচ্ছে নিন্দার মন্ড তখন সমস্ত লোকই জগন্নাথের সমর্থক মিটিং জগন্নাথের কাছে বললো যে একটা লোক আপনার একটা যুবক আপনার নিন্দা মন্দ করছে তুমি বললো ওকে নিয়ে এসো ডেকে নিয়ে এসো একটু জোরে বললেন হ্যাঁ ওকে ডেকে নিয়ে এসো আপনার নিন্দা বন্ধ করছে উপাসে মিটিং এর বাইরে তা ওনার সমর্থকদের বলেন তোমরা ডেকে নিয়ে এসো এখন সবাই সমর্থক সেখানে তার ভিতরে ওকে ডেকে আনতে গেলে সে তো ভয় পেয়ে যে আমাকে হয়তো এরা মেরেই ফেলে চেপে তেমনি নিয়ে যাওয়ার পরে বললেন যে তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক যেই মানে সব বলছো তোমরা কি আমাকে আমাকে কোনোদিন বিশ্বাস করেছো তোমাদের লোকেরা কি আমাদেরকে কোনোদিন বিশ্বাস করেছে তাহলে তো কোনোদিন বিশ্বাস করেনি তাহলে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম কি করে তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম কি করে তোমরা বিশ্বাস করলে তবেই না বিশ্বাসঘাতক আমরা বেইমান বেইমানি করলাম কি করে আমার লোকেরা যারা আমাকে বিশ্বাস করত যারা আমি বলতো তারা আমি বলতো আমিও বলতো তারা বলতে পারে তারা তো বলছে না আমাকে বিশ্বাসঘাতক তোমরা কেন বলছো এই অপূর্ব কথা সে তারপর থেকে পরিবর্তন হয়ে গেছে যে আমার লোকেরা বিশ্বাসঘাতক লোক 
কিন্তু আমার লোকেরা যারা বিশ্বাস ঘাতক বলছে তারা অমানুষ তারা জানে না জগন মাসের অবদান কি আমরা যারা কথা বলতে পারছি বলিষ্ঠভাবে এবং সংস্কার মুক্তভাবে জাত পাতের ঊর্ধ্বে তার বনিয়াত তৈরি করেছেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বাংলায় কথা বলার অধিকার দিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ আম্বেদকর পশ্চিম প্রান্তে দলিত আন্দোলন করেছেন পূর্ব প্রান্তে দলিত আন্দোলন অভিসংবাদী দলিত আন্দোলনের নেতা হলেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল আমরা বলি অনেকে সেটাকে মনে রাখে না অমলান দত্ত বলেছেন দেশ পত্রিকায় একবার বললেন যে পশ্চিম খণ্ডে দলিত আন্দোলন করেছেন আম্বেদকর পূর্ব খণ্ডে জড়িত আন্দোলন করে যোগেন্দ্রনাথ এদের মৃত্যুর পরে জড়িত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেছে এটাই তো প্রমাণ করে তারা কী ছিলেন তারা সিংহ পুরুষ ছিলেন এবং যোগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যারা বলে তাদের আমি বলি জয়া চ্যাটার্জি তো বাউল অক্সফোর্ড থেকে বই লিখেছেন বেঙ্গল ডিভাইডেড তাতে তিনি বলেছেন বাংলা ভাগ হয়েছে বাংলার বদ্রলোক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে জগনবাবুর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন তিনি গণভোট চেয়েছিলেন তা বলেছেন কিন্তু গণভোট হলে বাংলা ভাগ হতো না বাংলা ভরত ভাগ করেছে অবাঙ্গালির স্বার্থে আমার বইতে আছে সেটা অবাঙ্গালি বিড়লার স্বার্থে বিড়লা গান্ধীকে বুঝিয়ে বিড়লা হলো বেনে গান্ধী বেনে বিড়লা গান্ধীকে বুঝিয়েছেন কি কথা বলছে হ্যাঁ তোমরা কথা বলো না তোমাদের রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে দিকে বিড়লা বিড়লা গান্ধীকে বলেছেন বিড়লা গান্ধীর অর্থদাতা এবং পরামর্শদাতা গান্ধী নিজে বলেছেন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা বিড়লাকে জিডি বিড়লা বিড়লা গান্ধীকে বুঝিয়েছেন যে বাংলায় যদি হিন্দু মুসলমানের জয়েন্ট সরকার হয় তাহলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবে তখন সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না তাহলে আমাদের এই অবাঙালি ব্যবসা উঠে যাবে বিশেষ করে বিড়লারা বিড়লারা বড় বাজার থেকে সমস্ত পূর্ব ভারতের বিজনেস কন্ট্রোল করত তখনও এখন এখন তো সারা ভারতে ওরা গান্ধীকে বোঝালেন যে আমাদের ব্যবসা এখানে করা চলবে না যদি হিন্দু মুসলমান এক হয়ে যায় এবং তাদের জোট সরকার যেন কখনো ঘটতে পারে বা না পারে তার জন্য উনিশশো থেকে উনিশশো এই দশ বছরের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের জয়েন্ট সরকার করতে দেননি গান্ধী যার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে তৈরি করেছেন না এবং সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করার জন্য সমস্ত তথ্য দেওয়া রয়েছে আমার বইতে এই বইতে বাংলা ভাগ হলো কেন কেন বাংলা ভাগ হলো কেন তাও লেখার একটা ইতিহাস আছে আমি দু সাল থেকে চাঁদপাড়ার থেকে যমুনা মতি বলে একটা পত্রিকা বেড়ে এখনও লিখছি তাতে ছয় সালে তারপরে বোধহয় আট আট সালে বা নয় সালে গবেষক হিসেবে পুরস্কার দিয়েছে ওখানে একজন লেখক লিখলেন যে উদ্বাস্তরা এদেশে এসে একটু থাকার জায়গা পেয়েছে আশ্রয় পেয়েছে ওদেশ থেকে এসে অথচ তারা শ্যাম যে শ্যামপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করলেন তাকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা একজন লেখক লিখলেন যমুনামতিতে যে উদ্বাস্তুরা এদেশে এসে আশ্রয় পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছে বলে এবং পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করেছে শ্যামপ্রসাদ তার বক্তব্য যদিও এটা সঠিক নয় অথচ এই উদ্বাস্তুরা শ্যামপ্রসাদকে গালাগালি দেয় এইটা দেখেই আমার মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো তখন আমি বাংলা ভাগ হলো কেন লিখিতাম যে বাংলা ভাগ না হলে আমরা এখানে আসতাম না কখনো বাংলা ভাগ হলো বলেই আমরা ভাবলাম যে এখানে এ পাশে একটা হিন্দুদের জায়গা হয়েছে থাকে তাহলে বলে বাংলা ভাগ না হলে কে আসতো ওখান থেকে বরিশাল থেকে বা ফরিদপুর থেকে ময়মনসিং থেকে কেউ আসতো না ঢাকা থেকে কেউ আসতো না তাদের তো হিন্দু পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট মুসলমানরা পঞ্চান্ন পার্সেন্ট তো পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তারা কি তাদের আত্মরক্ষা করতে পারতো না 
অবশ্যই বলতো কিন্তু তারা তখন ভাগ করলো ওখানে পঁচিশ পার্সেন্টকে বিসর্জন দিয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট ছিল যখন বাংলা ভাগ হয় পূর্ববঙ্গে পঁচিশ পার্সেন্ট হিন্দু তাদের বিসর্জন দিয়ে এই যে হিন্দু স্থান তৈরি করছে হিন্দুদের আবার স্থান তৈরি করছে হ্যাঁ হিন্দু হোমল্যান্ড কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্ট লোককে বিসর্জন দিয়ে এই তথ্য আমার জানার প্রয়োজনেই আমাকে বই লিখতে হলো বাংলা ভাগ হলো কেন এবং বাংলা ভাগ হলো কেন এটা যদি পড়েন কেউ তাহলে আর এই যোগেনবাবু বাংলা ভাগ করেছেন এই অর্বাচীন উত্তর প্রশ্ন কেউ করবে না এই গত বারোনি বারোনি মাসের আগে বারোনি মেলার আগে মলঙ্গি প্রফুল্ল মলঙ্গি তিনি গুরুচার্চনা করে আন্দোলন করছেন হোমলানের আন্দোলন করছিলেন যে লোকগুলো ওখান থেকে চলে আসছে কিন্তু জায়গা আর নিয়ে আসছে না তাদের জন্য হোমলান চাই এই আন্দোলন করছিলেন দীর্ঘদিন ধরে এই বাংলা ভাগ হলো কেন বইটা পড়ে এই গত বারোনি মেলার আগে আমাকে ফোন করলেন ফোন করে বললেন আপনার বইটি পড়ে আমি আমার পথ পেয়ে গেছি এতদিন অন্ধকারে হাত রাখছিলাম বাংলা ভাগ হয়েছে তো অন্যরা কিছু জানতাম না অতএব আমার নতুন পথ পেয়ে গেছে আমার সঙ্গে পথ দেখা করেছেন এসেছেন ওইখানে এবং যারাই আমার বই কিনে পড়েন তারা যোগাযোগ রাখেন আমার সঙ্গে এবং এক ভদ্রলোক এখনও অধিক রাত্রে আমার সঙ্গে কথা বলেন এটা অনেক ব্যাপার নিয়ে যাই হোক বাংলা ভাগের জন্য যোগেন্দ্রনাথ দায়নন জগন্নাথ বাংলা ভাগের বলি কেন জগন্নাথের জনসমর্থন পূর্ববঙ্গে সব পূর্ববঙ্গে তার সবাইয়ের উপরে রয়েছে তিনি তাদের অভিভাবক হিসাবে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন তিনি কেন উদ্বাস্ত হতে আসবেন ক্যাম্পে থাকার জন্য তার লোকদের অভিভাবকত্ব দেওয়ার জন্য সেখানে সেখানে ছিলেন এবং সেখানে যে তিনি সংরক্ষণা যাই করেছেন ওখানে এবং সংরক্ষণ ছিল যতদিন তিনি ছিলেন সেটা বোধ এখনও আছে হয়তো কিছুটা এবং তিনি যখন দেখলেন যাওয়ার আগেও আম্বেদকরের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন যে আমি কি করব তা উনি বলেন তোমার তো অধিকাংশ লোক পড়ে আছে ওখানে তাহলে তাদের অভিভাবক হিসাবে তুমি ডেকে নাও সেখানে কেন এখানে তাকে কে দেখবে কে ভোট দেবে তাকে সবাই তো ওখানে এবং আমাদের বক্তব্য যারা ওই লাহোর বা সিন্ধু প্রদেশে যদি আম্বেদকরের জন্ম হতো তিনি ওই দেশে তাহলে ওই হিন্দুত্ব রক্ষা করার জন্য ওই দেশে আসতেন না কেন তিনি ওয়াজ দি ইউ দি লাস্ট পার্সন টু এমব্রেস হিন্দুইজম টু কিপ ইজ রিলিজিয়ান অ্যাফ্রোড কেন তিনি তিনি নিজে বলেছেন যে আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছি আমি অস্পৃশ্য হয়ে মরব না যার জন্য তিনি বদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছেন কেন হিন্দু ধর্মকে তিনি কখনোই নিজের ধর্ম বলে স্বীকার করেননি এবং তিনি যদি সিন্ধু প্রদেশের লোক হতেন তিনি আসতেন না এতে যারা বলে যোগেনবাবু কেন এসেছেন যোগেনবাবু যখন দেখলেন যে তিনি সেন্ট্রাল মিনিস্টার পাকিস্তানের হওয়া সত্ত্বেও আমার লোকদের রক্ষা করতে পারছি না তিনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট মুসলমান তাদেরকে গালাগালি দিচ্ছে পর্যন্ত এবং তারা তটস্থ বক্তৃতা শুনে কিন্তু জগন্নাথের তো কিছু লোক শুভানুজ্জয় ছিলেন হিন্দু মুসলমান সবাই হিন্দু মুসলমান উভয়ই বলেছেন যে আপনি যেভাবে বক্তৃতা দিচ্ছেন আপনার জীবন বিপন্ন আপনি গুপ্তঘাটের কাছে মধ্যে হাতেই মারা যাবেন এই এই রিপোর্ট গোয়েন্দা রিপোর্ট তার কাছে দিয়েছিল এবং তিনি তো প্রকাশ্যে বলতে পারেন না যে তোমরা চলে যাও সব তিনি গোপনে দাদা দাদা তার সঙ্গে দেখা করেছেন তাদের বলেছেন তোমরা এখানে থাকতে পারবে না এবং তিনি এসেছেন কিভাবে ছেলেকে দেখার অজুহাত দেখি প্রকাশ্যে তার পক্ষে আসা সম্ভব হতো না এবং যারা সংগ্রামী মোট তারা ওই গুপ্ত ঘাতকের হাতে পান বিসর্জনের মতো গোয়ার তুমি করবে না নেতাজি করেননি নেতাজি যদি বলতেন যে তোমাদের সঙ্গে আমিও সারেন্ডার করি ব্রিটিশের কাছে নেতাজিকে শহীদ হওয়ার সুযোগ দিত না তারা তারা গুপ্ত ঘাটকের দ্বারা তাকে মৃত মরে ফেলতো কিন্তু নেতাজি সেই আহম্মুখী করেননি ওটা বোকামি গোয়ার্তমি ওটা এবং যোগেন্দ্রনাথ তো তাই করেছেন যোগেন্দ্রনাথ 
ওখানে যে গুপ্ত ঘাতকের কাছে মৃত্যুবরণ করলে সেটা কোনো গৌরবের ব্যাপার হতো না তিনি এ দেশে এসেছিলেন বলে উদ্বস্ত্র আন্দোলন করতে এসেছেন পেরেছেন এবং এ দেশে এসেছেন বলে এসেছেন বলে আজও সংরক্ষণ আমাদের যারা নিন্দুক যারা অবদার্থ তারা আজও সংরক্ষণ ভোগ করছে এমএলএ এমপি মন্ত্রী হচ্ছে এবং চাকরি করছে বড় বড় চাকরি করছে যারা তারা যোগেন্দ্রদের নাম উচ্চারণ করে না এরা সুবিধা ভোগ করছে এরা কুলাঙ্গার আসলে যোগেন্দ্রদের সংরক্ষণ যোগেন্দ্রদের অবদান ভোগ করছে তোমরা যোগেন্দ্রদকে ভুলে গিয়ে আমরা যারা সচেতন সেই জন্য যোগেন্দ্রদের কথা বলছি আমি এখন নমসূদ্র ইতিবৃত্তি লিখছি কেন হ্যাঁ ওইটা সম্পর্কে বলুন আমি নমসূদ্র ইতিবৃত্ত লিখছি যে দীর্ঘদিন ধরে লিখছি আমি বহুজন সমাজ পার্টিতে তিরানব্বই সালে এসেছি আসার পরে আমি বহুজন পত্রিকা ওই বহুজন নায়ক পত্রিকায় লেখা শুরু করি তিরানব্বই সাল থেকে তার আগে আমি দলিত আন্দোলন নিয়ে কিছু লিখিনি পরিষ্কার কথা ওই কাশিরামের ওই বক্তব্য শুনে আমরা আর ওই অন্যের তাবেদারি করতে চাইনি যে আমরাও তো নেতা হতে পারি আমরা কেন ওদের পিছনে পিছনে ঘুরব সমর্থক হবো কেন ওদের ফাঁক বহন করবো কেন আমরা আমরা তো নেতা হতে পারি আকাশে আমি তো সেই দাবি করছেন এবং তিরানব্বই সাল থেকে বহুজন নায়কে লেখা লিখেছি যতদিন ওই পত্রিকা চলেছে তারপরে নির্ভীক সংবাদে লিখেছি তিনি মারা গেছেন অতএব সেইভাবে নেই তারপর দীর্ঘদিন ধরে আমি যমুনা মুচি দু হাজার সাত সাল থেকেও লিখছি তখন আমি লেখা শুরু করেছিলাম যে সমাজ পুনর্গঠন কোন পথে এই বামপন্থীদের বিশেষ করে সিপিএম প্রভাবিত একটা লেখক গোষ্ঠী আছে সেই লেখক গোষ্ঠী দলিত সাহিত্যিক যারা দলিত সাহিত্য লিখছেন যারা তাদেরকে কটাক্ষ করছেন ওই বামপন্থী লেখক গোষ্ঠীরা তারা বলছেন কিছু সংখ্যক লোক দলিত সাহিত্য লিখছেন এরা আসলে বিভেদগামী বিভেদগামী বিভেদপন্থী দলিত সাহিত্য আবার কি সাহিত্য আবার দলিত হয় নাকি এরা সমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদ শেখাচ্ছে এই এবং ওদের বক্তব্য কি নবজাগরণ হয়েছিল যে সমস্ত মনীষীদের অবদানের জন্য সেই মনীষীদের আদর্শেই আমাদের বাংলার সমাজ গঠন করা সম্ভব তখনই আমার দেখলাম যে না নবজাগরণের যারা প্রতিক্রি তারা সবাই উচ্চ বর্ণের এবং তাদের আন্দোলন উচ্চ বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নিচু স্তরের মানুষের মধ্যে এই আন্দোলন কিছু মাত্র রেখাপাত করেনি তখন আমাকে লিখতে হলো সমাজ পুনর্গঠন কোন পথে তাতে ওই প্রত্যেক মনীষী রবীন্দ্রনাথ তারপরে বিদ্যাসাগর রামমোহন এদের প্রত্যেকের মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রত্যেকের জীবনী এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এমনকি রবীন্দ্রনাথ যেখানে ওই ব্রহ্মচর্য শিক্ষা কেন্দ্র ছিল সেখানে একজন শিক্ষক ছিলেন ঘোষ এখন অনেক ছাত্ররা ব্রাহ্মণ এই নিয়ে একটা বিতর্ক হলো ব্রাহ্মণ ছাত্ররা কি ঘোষ শিক্ষককে প্রণাম করবে এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে চলে গেল এই বিতর্ক রবীন্দ্রনাথ অনেক শাস্ত্র শাস্ত্রকে ডেকেছে শেষ পর্যন্ত বললেন না ওই ব্রাহ্মণ ছাত্ররা তাকে নমস্কার করবে এবং অন্যরা তাকে প্রণাম করতে পারে রবীন্দ্রনাথ এই কথা এই বিধান দিচ্ছেন এবং বিদ্যাসাগরও বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের যখন অধ্যাপক অধ্যক্ষ ছিলেন সেখানে ওই প্রথমে ব্রাহ্মণরাই ঢুকতে পারত পরে তিনি কায়স্থদেরও একটু সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু সূর্যের সেখানে কোনো বিষয়ের অধিকার ছিল না এবং এই কিছুদিন আগেও এই তথ্যটা আমার কাছে এসেছে আগেও ছিল এটা এই যখন ইংরেজরা সার্বজনীন শিক্ষার কথা 
প্রচার করলেন যে সমস্ত মানে প্রাথমিক শিক্ষাটা সবার মিছরে ছড়িয়ে দেওয়া হোক ইউনিভার্সাল এডুকেশন তখন এই বিদ্যাসাগরই ইংরেজদের কাছে মেমোরেন্ডাম দিলেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উঁচু বর্ণের মধ্যেই ওই অর্থ বরাদ্দ করলেই তাহলেই সমাজের উন্নতি হবে নিম্ন বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের কোনো প্রয়োজন নেই এই বিদ্যাসাগর বলেছেন এবং তাদের আদর্শে কি করে সমাজ পুনর্গঠন হবে তাদের আদর্শে তো সমাজ পুনর্গঠন হচ্ছে না তখন লিখলাম আমি যে প্রত্যেক নিম্ন বর্ণের মধ্যে যে কমিউনিটিকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের আন্দোলনের ফলে সেই সমাজ দেখেছে যেমন নমসূদ্রের মধ্যে গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুরের আন্দোলন করেছেন ধর্মীয় এবং সামাজিক অর্থনৈতিক শিক্ষা বিষয়ক এই আন্দোলনের ফলে সেই সমাজের উন্নতি হয়েছে তারপরে পণ্য ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তাদের যে নেতা তাদের আন্দোলনের ফলে আর এদের উন্নতি হয়েছে রাজবংশীদের মধ্যে এইগুলো দেখিয়েছে যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নেতারা যে আন্দোলন করেছে তার ফলে তাদের মধ্যে জাগরণ এসেছে ওই তথাকথিত নবজাগরণের নেতাদের মনীষীদের জন্য আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত কেউ হয়নি এইটা প্রথম দেখালাম তারপরে এই বাংলা ভাগলকর্ণ লিখেছি এবং গান্ধী যে লোকটাকে অনেকে মহাত্মা বলছে আমাদের কাছে তো মনে হয় সে লোকটা দুরাত্মা কেননা নমসূদ্রা বিশেষ করে জড়িত যারা অস্পৃশ্য যারা তাদের মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন ওই লোকটিও যখন ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যখন ওর নাম কি আমাদের একজন অগ্নিভোজ বোধায় অগ্নিভোজকে মন্ত্রী করা হয়েছিল অগ্নিভোজ মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলেন গান্ধী তুমি কেন একে মন্ত্রী করলে ওরা যুক্তি কি যে অস্পৃশ্যদের যদি উঁচু পদে দেওয়া হয় বা মন্ত্রী করা হয় তাহলে তাদের সমাজের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলে তারা পারিবারিক যে পেশা সেই পেশা বর্জন করবে তাতে তাদের এবং সমাজের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হবে এই লোকটাকে আমরা মহাত্মা বলব যে লোকটা অগ্নিভোজকে পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত তাকে মন্ত্রী করার জন্য তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে সরে যেতে হয়েছিল তার সেই অপরাধের জন্য এবং সেই লোকটা আমাদের লোকদের এ তো আম্বেদকর দেখিয়েছেন যে গান্ধীর থেকে তোমরা দূর থাক যে বি ওয়ার অফ গান্ধী গান্ধী তোমাদের দাসত্বে চিরদিন আটকে রাখতে চায় আবদ্ধ রাখতে চায় তোমাদের ওই ক্ষমতার মন্দিরে ঢুকতে দিয়েছে চায় না তোমাদের আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে দিয়েছে চায় না আত্মমর্যাদা দিয়েছে চায় না সে লোকটা শুধু অস্পৃশ্যতা বর্জন করো কিন্তু তোমাদের শ্রমটা তাদের দরকার শ্রমিক হিসাবে তোমাদের সূর্য হিসাবে তোমরা থাকো গান্ধী মনুসংহিতার মতো বলছেন মনু যে বলছেন উচ্চ তিন বর্ণ উচ্চ দুই বর্ণ বা তিন বর্ণকে সূর্য সূর্য সেবা করবে উনিও তাই বলছেন তো সেই লোকটাকে আমরা মহাত্মা বলতে পারি সে লোকটা দূরত্ব আমাদের কাছে এটা জগন্নাথও বলেছেন যে আমি সারা জীবন দরিদ্রদের জন্য আন্দোলন করলাম আমি হলাম দূরত্বা আর যে লোকটা আমাদের সঙ্গে কপটতা করল ভণ্ডামি করলো সে লোকটা মহাত্মা হয়ে গেল আমরা গান্ধীকে কোনো দিন স্বীকার করতে পারি না এবং আমার এই বইটি আছে স্বাদেশিক বইতে যে আমাদের বাবা সাহেব তো আম্বেদকর গান্ধী কিছুর বাবা সাহেব বিপ্লি বৈমাত্রীয় আচ্ছা আচ্ছা এবার আপনি একটু হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর এবং মতু ধর্মের যে আদর্শ সে সম্পর্কে একটু ধারণা দেবেন হরিচাঁদ ঠাকুর ওরা যারা তারক সরকার লীলামৃত মানে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে যে চলছে সমাজে সেটা আপনি কিভাবে কি সঠিক মনে করেন কোনটা সঠিক হওয়া উচিত 
আরক সরকার যেটা লিখছে ওরা মিছিলের থেকে এসেছিলেন ওরা ব্রাহ্মণ তারা পরে না এটা তো প্রথম সংস্করণে কিন্তু নেই প্রথম তার সরকারের যেটা প্রকাশিত হয় সেখানে কিন্তু এটা ছিল না এটা প্রমোটর রঞ্জন পরবর্তীতে এরা যারা করেছে প্রমোটর রঞ্জন ঠাকুর গরিচাদের পুত্র এবং হরিচাদের প্রপৌত্র তিনি পূর্ব স্মৃতি বা আত্মচরিত বলে একটা বই লিখেছেন যেটা খুব প্রচারিত নয় তাতে উনি লিখছেন যে ওদের পূর্বপুরুষ যেহেতু ওদের বংশের হিসাব উনি দিচ্ছেন বর্ণনা দিচ্ছেন অতএব ওটা ওর বর্ণনাটাই আমরা অথেন্টিক মনে করব প্রমোচরঞ্জন ঠাকুর লিখছেন যে আমাদের পূর্বপুরুষ মিথিলার ব্রাহ্মণ তারা ষোল শতাব্দীতে এদেশে আসেন এবং এদেশে এসে ওই লক্ষ্মী পাশায় ওখানে ব্রাহ্মণ প্রধান ওই গ্রামটা লক্ষ্মী পাশায় এসে তারা থাকা শুরু করেন এবং এদের পেশাই ছিল গুরুগিরি করা আমাদের মধ্যে মানে নমসূদ্রদের মধ্যে ওরা শিষ্য করেছেন এবং নমসূদ্ররা ওই ব্রাহ্মণ মাত্রী উনি লিখেছেন ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলে মেনে চলত ঠাকুর আখ্যা দিত এবং সেই অনুসারে তাদের বংশের পদবি হয় ঠাকুর এটা কর্মচরঞ্জনের কথা কর্মচরঞ্জন লিখছেন আগেকার দিনে বাংলায় ব্রাহ্মণদের ঠাকুর হিসাবে গণ্য করা হতো এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের বংশের উপাধি হয় ঠাকুর এবং সেই ঠাকুর পদবি আমরা সগৌরবে বহন করে চলেছি একথা প্রমোচরঞ্জনের কথা এবং প্রমোচরঞ্জনের কথা এটাও যে এরা ওই নমসূদ্রের ভিতরে খুব ঘোর মেলামেশা করেছেন বলে তারা সমর্থিত হয়ে যায় এবং নমসূদ্রদের মেয়েদের বিয়ে করতে বাধ্য হয় এবং তারপরে থেকে তারা নাকি নমসূদ্র সে কথাকে আলোচনা করবো এবং প্রমোচরঞ্জন ঠাকুর বলছেন তারপর থেকে তারা নমসূদ্র বলে অভিহিত হলেন কিন্তু নমসূদ্র মেয়ে বিয়ে করলে কিন্তু নমসূদ্র এটা যে পিতৃতাত্ত্বিক সমাজ অতএব এটা আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় উনি যেটা বলেছেন যে নমসূদ্রদের ঘরে খাওয়া দাওয়া করতেন সেই জন্য এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয় এই কারণে যে আমরা দেখেছি শৈশবে আমাদের বাড়ির ঘরের পাশেই ব্রাহ্মণ গুরুদেব এসেছেন তার জন্য আহার্য দ্রব্য সব সংগ্রহ করা হতো তিনি রান্না করে খেতেন নমসূদ্রদের রান্না করে খাবার খেতেন না ষোলশ শতাব্দীতে কোনো ব্রাহ্মণ গুরু ওই রান্না করা খাবার খাচ্ছেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় আবার অন্য ভিন্ন কোনো কোনো কারণ থাকতে পারে এই জাতিচ্যুত হওয়ার জন্য সমাজচ্যুত হওয়ার জন্য সেটা অবশ্য উনি কিন্তু লেখেননি যাই হোক তারপরে হরিচাঁদ ঠাকুরই এই ধর্ম প্রচার করেছেন তার আগে ওদের বংশের সবাই বৈষ্ণব ধর্মের লোক ছিলেন প্রত্যেকে ওর বংশটাই বংশ বৈষ্ণব ধর্মের হরিচাঁদের বাবা যশবন্ত মা এরা সব বৈষ্ণব একেবারে প্রকৃত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবদের বাড়িতে এনে ভোজ হতো কীর্তন হতো এবং হরিচাঁদকে যশবন্ত তার ছেলেদের বলতেন কীর্তনের পরে যে তোমরা এখানে ঝুলে গড়া করে যাও কিন্তু হরিচাঁদ গড়া করে দিয়েছেন না উনি পালিয়ে দিতেন অন্যরা গড়া গড়ি দিত কিন্তু হরিচাঁদ দিতেন না ওর বৈষ্ণবদের প্রতি খুব একটা বিতৃষ্ণা ছিল এবং ওই বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ওই ইঁদুর মাটি এটা প্রমোচরঞ্জন ঠাকুরের কথা ইঁদুর মাটি গায়ে মেখে আসছেন বলছে আমি আগেই গড়া গড়ি দিয়েছি এই বাচ্চা বয়স তার মানে প্রথম থেকে তিনি বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে যখন তার একটু জ্ঞান হয়েছে ওই যখন বৈষ্ণবী সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তিনি আরও এদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং তিনি বলতেন কোনো হিন্দু বাড়িতে যেন এদের জায়গা দেওয়া হয় না এইরকম যে লোক কিন্তু তারও সরকার তিনি ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব একেবারে এবং কবিয়াল তিনি কবি গান করে বেড়াতেন এবং তিনি যেহেতু বৈষ্ণব তিনি হরিচাঁদকে ওই বৈষ্ণবীয় পদ্ধতিতে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় তাকে চিত্রিত করেছেন 
আমাদের যেটা ধারণা হরিচাঁদ এই রকম ধরনের ব্যাখ্যা বা বর্ননা তিনি চাননি লিয়া আমৃত তিনি চাননি যার জন্য ওকে যখন কিছুটা লিখে লীলামৃত কিছুটা লিখে তাকে দেখাচ্ছে তাকে পড়ে শোনানো হলো তিনি ওই যারা গিয়েছিলেন তাদেরকে বললেন যে তোমরা যদি এই লীলামৃত ছাপো তাহলে তোমাদের কষ্ট হবে তোমাদের হাত পায়ের আঙুল খসে পড়ে যাবে আমার বক্তব্য হলো যে এই রকমের অভিশাপ দেওয়াটা সংগত নয় যদি তিনি এটা অ্যাপ্রুভ করতেন তিনি বলতে পারতেন যে আমার জীবিত অবস্থায় তোমরা প্রকাশ করো না কিন্তু তিনি এই রকম অভিশাপ দিলেন কেন এটা তো একেবারে পুরো না করে দিচ্ছেন যে এই লীলামৃত তোমরা ছাপবে না যেখানে বলছেন তোমার কষ্ট হবে ছাপলে সেই লীলামৃত তার মৃত্যু চল্লিশ বছর পরে চল্লিশ বছর পরে ছাপা হয়েছে এবং সেইভাবেই এবং ওই কথা আছে কিন্তু ওই লীলামৃত ওই কথা আছে তিনি যে ওই কথা বলেছিলেন সেটা কিন্তু ছাপানো আছে একটা জিনিস লীলামৃতে প্রথমে যে দুটো লাইন মানে বুদ্ধের কামনা তাহা করিতে পূর্ণ যশমন্ত গৃহে গরি হইলে নবতীর্ণ এই যে বুদ্ধের কামনা পূর্ণ করতে এ বিষয়ে আপনার কি মতামত লীলামৃতে দুটো লাইন আছে তারক সরকার দেখাচ্ছেন যেটা আমাদের কাছে সেটা হলো গৌরাঙ্গের অবতার হিসাবে দেখাচ্ছে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়ে গেছিলেন উনি তার বিপরীত গার্হস্থ ধর্ম প্রচার করলেন আর বুদ্ধের ব্যাপারটা যদি বলতে হয় বুদ্ধের সঙ্গে ওনাকে কেন মেলাচ্ছেন জানি না কেন বুদ্ধ কিন্তু যোগী বুদ্ধ কিন্তু ওই হিন্দু ধর্মের কোনো কিছু গ্রহণ করেনি বুদ্ধ যোগী যোগী আমি যোগ সাধনা করেছি ঊনসত্তর সালে এবং যোগ সাধনার প্রথম কথা হলো যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা আছে ক্ষুদ্র দেহকাণ্ডে এই দেহকাণ্ডের মধ্যে সমস্ত শক্তি রয়েছে আড্ডা শক্তি এবং শিব শক্তি দুটোই আড্ডা শক্তি মূলে ধরে শিব শক্তি সহস্রে যাই হোক বুদ্ধদেবকে যখন প্রশ্ন করে অনেকে করত ঈশ্বরকে উনি চুপ করে থাকতেন কোনো উত্তর দিতেন না যে এই যে মূর্খদের কি উত্তর দেব আমি আমি তো দেখছি আমার বিচারের সমস্ত শক্তি অর্জিত হয়েছে যার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছে বিশ্বে যত লোক জন্মগ্রহণ করেছে তার বেশ শ্রেষ্ঠ লোকের বুদ্ধ যাই হোক বুদ্ধকে বুদ্ধ যখন সন্ন্যাস হয়ে নিলেন ভিক্ষা করছেন তখন তার বাবার রাজত্বে এসেছে বাবা তার কাছে লোক পাঠিয়েছেন যে তুমি রাজপুত্র ছিলে তুমি আমার রাজ্যে রাজা ভিক্ষা করলে আমার অপমান হয় তোমার সঙ্গে কত চাল ডাল দরকার আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তুমি কেন ভিক্ষা করছো তা উনি বললেন আমার আগে আরও সাতাশ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাতাশ জন সাতাশ জন এটা ফ্যাক্ট এবং আমরা ওইটা মিলিয়ে দেখেছি সাতাশ জনকে যদি পরপর সাজিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওই মহেন্দ্রদর হরপ্পার ওই যে পশুপতি না উনি হল আদি সেই যোগী যোগী পুরুষ উনি আদি এবং ও প্রাগার্য প্রাগার্য সেই বড় প্রাগার্য সাধু আমরা ওই মানি না এই আর্য সাধনা মানি না আমি ওই সাতাশ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারাও এই এটাকে মানে কি যেন ওই বিজ্ঞবৃত্তিকে একটু ভালো মানে ভাঙতে বলে ভালো ভালো বাংলা কি যেন তাদের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য তার ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য এটা ফলে বুদ্ধের সঙ্গে হরিচাঁদের কোথাও নেই মানে কাজে কমে কোথাও নেই হরিচাঁদ হরিবল বলেছেন এবং হরিবল গৌরাঙ্গ বলেছেন এই হরিবল কিন্তু সত্যযুগের হরি উনি কিন্তু অরিজিনাল কথা কিছু বলেননি গুরু হরিচাঁদ ঠাকুর অরিজিনাল কিছু বলেন হরিবল বলেছেন এবং তার সঙ্গে ওই বাদ্য বাজনা যেটা জোগাড় করেছেন নিজস্ব কিছু বলেননি না নিজস্ব কিছু নয় এটা হরিবল বর্তমানে যে মতুয়াদের আমি একটু বলছি আমি একটা বই পড়ে আমি ওদের ই দেখিনি মতুয়া সঙ্গের যে সিম্বল 
সিম্বল না কি মোটা মহারঙ্গের সিম্বল হলো একটা হাতি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সিংহ এটা নাকি ওদের সিম্বল একটা বইটি দেখলাম উনি এই সুনীলচন্দ্র রায় বলে উনি কেমিস্ট্রি অধ্যাপক ছিলেন নমসূদ্রদের নমটা তিনি ইতিবৃত্ত নাকি লিখেছেন ইতিহাস তাতে ওই মটুয়া মহাসংঘের প্রতীক হলো এটা হস্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সিংহ তার এটা বিরুদ্ধ আর ত্রিকোণ লাল ত্রিকোণ নিশান এ কি বৈষ্ণবীয় বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রকাশ পায় এটা প্রকাশ পায় না এবং বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় নিয়ে এসেছেন বলেই উনি এটা পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন বলে আমাদের মানে ধারণা তার মানে উনি বলতে পারতেন যে তুমি এ কী করেছো আমাকে সে তা তো বলেননি তিনি বলেন পুড়িয়ে ফেলতে কেউ লিখেছেন পুড়িয়ে ফেলেছেন কেউ বলছে নষ্ট করে ফেলেছেন তিনি তার মানে আবার নতুন করে লিখেছেন কিন্তু উনি কোনো পারমিশনই দেননি পারমিশন দেননি ওই কারণে যে বৈষ্ণবী ভাবধারায় তোমরা আমাকে চিত্রিত করেছে এটা আমি চাই না এটা উনি তো সংগ্রামী একটা মতবাদ তৈরি করে প্রচার করেছিলেন শ্রমজীবী যারা তাদের লোকায়ত একটা ধর্ম বা আদর্শ ধর্ম না বলি আদর্শ সেই আদর্শ বিকল্প আদর্শ মতবাদ এটাকে বলা যেতে পারে ধর্ম না বলে একটা কারণ সেখানে তো আজকে দুর্গা পুজো হচ্ছে মুখ হচ্ছে গয়ায় পিণ্ড দিতে যাচ্ছে তাহলে কী আলো দেখিয়েছ সবই হচ্ছে বিকল্প একটা মতবাদ তৈরি করেছেন গারস্থ ধর্ম এবং শ্রমজীবী মানুষের যারা উৎপাদন করে তাদের তো ওখানে বলেছেন যে না মানে বেদবিধি না মানে মানে অস্বীকার করেছেন উনি বেদবিধি বেদবিধি হরি হরি কথা বলায় বেদবিধিতে আছে বলে আছে না আছে নেই বেদবিধি থেকে অস্বীকার বলতে চাইছেন যে বেদে হরির কথা তো নেই না বেদে কি হরির কথা না না বেদে না আমি বলছি হরিচাঁদ ঠাকুর বেদকে অস্বীকার করেছে বেদের কেউ কোনো নীতি তো তুমি মানেন না হ্যাঁ সেটা বলছি কিন্তু তারা এখন কি করছে হ্যাঁ তারা এটা কিন্তু বিচ্যুতি এবং আরও একটা জিনিস বিচ্যুতি ওদের সেটা হলো এটা উনি আমাদের ধারণা উনি একটা সংগ্রামী মতাদর্শ তৈরি করে গিয়েছিলেন সেই হরি বল কথাটা রেখেছেন কিন্তু গার্হস্থ ধর্মের মাধ্যমে একটা সংগ্রামী মতাদর্শ কোনো কুসংস্কার মুক্ত কিন্তু তাকে এই বৈষ্ণব কায়দায় নিয়ে আসে এসে এরা যারা তারক সরকার বা অন্যরা কিন্তু এটা উনি চাননি বলেই মনে হয় আমাদের কিন্তু আরো একটু কথা এসে বইটা প্রকাশ করতে গিয়েও কিন্তু কেউ পাবলিশ করতে চায়নি প্রথমে তারপরে যে বইটা প্রকাশিত হলো কুড়ি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল এবং বইটাকে অনেকবার ওখানে পাল্টাতে হয়েছিল অনেক কথাকে চেঞ্জ করতে ছিল যেটা হরিবার সরকার তখন তো মানে তারক সরকার নেই হরিবার সরকার ওটা এ করতে হয়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং শশীভূষণ ঠাকুরের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে তো গরিচাঁদ ঠাকুরের ও পারমিশন দিতে চাননি পাবলিশ করার জন্য তখন হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছেলে শশীভূষণ বলছেন যে কোনো কিছু লেখা থাকলে তার মধ্যে যদি কিছু লুকায়িত থাকে এমন ভাবে পরবর্তীতে বিদ্যান লোক রাজহাঁস যেমন জল থেকে দুধ তুলে নেয় সেইভাবে তুলে নেবে সেই আদর্শটাকে সেজন্যই পাবলিশ করেন এবং ওই সময় পাবলিশ করতে কুড়ি টাকা লেগেছিল সেই আমলে আমাদের যেটা ধারণা এটা হরিরাম তো বিকৃতভাবে পরে লেখা হয়েছে হুম আপনি সমাজের প্রতি কিছু বলুন মানে সমাজ যেভাবে চলছে আপনি কি চান আর তার একটা ভবিষ্যৎ আপনি দিন আপনি সমাজ সম্পর্কে ধারণা আছে সব কি চলছে কিভাবে চলা উচিত আর কি হলে আপনি কি একটা অপেক্ষা করেন মানে ইচ্ছা করেন কিভাবে এদের উদ্ধার হবে আমি বিবেকানন্দ বলেছেন যে চারটে যুগ চারটে শ্রেণী ভোগ করবে সত্য যুগ ত্রেতা যুগ 
ডাবর এবং কলি কলিটাকে উনি বলেছেন কলিতে শুদ্ধ যুগ কলিটাকে শুদ্ধ যুগ হিসাবে বলেছে তার মানে শুদ্ধই সর্বে সর্বাহ হবে এবং শুদ্ধদের যদি সর্বে সর্ব হতে হয় তাহলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা দরকার কেন কারোর পিছনে হেঁটে হেঁটে কখনো ক্ষমতা দখল করা যায় না এ কথা তো গুরুজার ঠাকুরও বলে গেছেন গুরুজার ঠাকুর আমার দল নেই তার বল নেই আমাদের একটু সন্দেহ হচ্ছে এটা গুরুচর ঠাকুরের কথা না মহানন্দ হালদারের কথা কেননা গুরুচর ঠাকুর বলেছেন যার দল নাই তার বল নাই যার যাদের রাজা নাই যে সমাজে রাজা নাই এটা বলেছেন বলে তার গুরুচর চরিচি আছে কিন্তু গুরুচার তার যে ছেলে ছেলে যে লেখাপড়া শিখিয়ে তার যে চাকরি বাকরি করতে পারেন সেই চেষ্টাই করেছেন তিনি কিন্তু দল করতে বলেননি তাদেরকে তার ছেলেকে এমনকি তার পৌত্র যাকে তিনি ব্যারিস্টারি পড়াইয়া আনলেন তাকে কিন্তু দল তারা কেউ গঠন করেননি তো এটা কি জনগণের সঙ্গে বললেন না তার পরিবার অনুসরণ করবে না তার পরিবার তো পথ দেখানো উচিত ছিল পিয়ার ঠাকুর এ তখন হয়তো শশী শশীভূষণ ঠাকুর তিনি হয়তো চাকরি করার প্রয়োজন ছিল তখন দেখেছেন চাকরি করাটাই একটা মুখ্য লাগবে রূপয় কিন্তু পিয়ার ঠাকুর চাকরি করেননি তিনি ব্যারিস্টারি করে ব্যারিস্টারি চর্চাও করেননি তিনি দল গঠন করতে পারতেন কিন্তু গুরুচার যদি ওই সব কথা বলেও থাকেন তাহলে তার পৌত্র সে কথা মানল না কেন কেন মানল না তার পৌত্র যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল যথেষ্ট অবসর ছিল এবং তার কথা বহু মতুয়ারা শুনতেন শোনেন শুনেছেন এবং সেই জন্য আজকে বারোনি মেলা হচ্ছে এখানে তিনি অনায়াসে একটা দল গঠন করতে পারতেন কেন তিনি করেননি তাহলে এই কথাটা তিনি আদৌ বলেছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কেন অনেক সময় লেখকরা প্রতিদ্বন্দ্বিত করেন অনেক সময় এটা করতে পারে কেন তার বংশের লোকের কোনো পদ দেখেনি আমার কথা যেটা শুদ্ধ জাগরণের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখবেন যে নারদ বলছেন যে কলিযুগে শুদ্ধরা সাধনা করবে কলিযুগে তার মানে কি কলিযুগ হল শুদ্রদের যে শুদ্রদের সাধনার থেকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বিভিন্ন তিন তিন যুগে শুদ্ধ যুগে তারা সেই অধিকারগুলো ভোগ করবে কিন্তু অধিকারগুলো যারা ভোগ করবে তারা যদি সচেতন না হয় তারা যদি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন না হয় আত্মবিশ্বাসী না হয় তাহলে তারা কি করে শুদ্ধ যুগ বা শুদ্ধ শাসন কায়েম করবে শুদ্ধ শাসন তো কোনো ব্যানার্জি মুখার্জিরা করে দিতে পারবে না করে যাবে না তা শুদ্ধ শাসন যদি করতে হয় তাহলে তো শুদ্ধরা নেতৃত্ব দিতে হবে ওই শুদ্ধরা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসছে কোথায় একমাত্র আম্বেদকর এবং জগন্নাথের পরে কেউ নেতৃত্ব দেওয়ার লোক নেই তৈরি হয়নি এরা শুধু অনুগামী হচ্ছে ব্রাহ্মণবাদী দলের ব্রাহ্মণবাদী নেতাদের অনুগামী হচ্ছে এইভাবে কখনো শুদ্ধ শাসন আসতে পারে না শুদ্ধ শাসন আসতে গেলে আম্বেদকরের সেই ধনীকে কার্যকরী করতে হবে ক্যাপচার দিতে বলে পাওয়ার উনি বলছেন ক্ষমতার মন্দির দখল করো উনি বলেন কোনো মন্দির দখল করতে বলেননি উনি ক্ষমতার মন্দির পার্লামেন্টকে মন্দির বলছেন সেই মন্দির যদি দখল করতে না পারি সেই আত্মবিশ্বাস যদি আমাদের না থাকে তাহলে ক্ষুদ্র শাসন হবে কি করে আত্মবিশ্বাসের জন্য আমাদের নিজেদের দল গঠন করা দরকার যদি কুরিসেন ঠাকুর বলে থাকেন এবং সেটা তার বংশের লোকেরা কেউ অনুসরণ করেনি আমাদের এখন একটু সুকৃতি বিশ্বাস চেষ্টা করছেন বাংলায় তিনি যদি পারেন সফল হতে পারেন তাকে আমি আশীর্বাদ শুভেচ্ছা জানিয়েছি আম্বেদকর ভবনে এনে তাকে কয়েকবার মিটিং করিয়ে তাকে আমি বলেছি যে তুমি আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য কেন তোমার বিভিন্ন সংগঠন করেছ বিভিন্ন আন্দোলন করেছ বিভিন্ন সময় দিল্লি ঠাকুরবাড়ি শিয়ালদাস আমার অনুসরণ করেছে এবং তার অভিজ্ঞতা আছে তার যোগ্যতা আছে তিনি নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং এখন যে ওই বহুজন মুক্তি পার্টি গঠন করেছেন 
তার ওই মেসরাম তাকে সাহায্য করছেন আর্থিক দিক থেকে এরা এদেরকে সর্বতভাবে শক্তি জোগানো উচিত আমাদের বিশেষ করে বাংলায় বহুজন সমাজ পার্টি কাশিরাম যখন ছিলেন তখন মার মার করে উঠেছিল কিন্তু বর্তমানে মনোজ হাওলাদার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মনোজ হাওলাদার ব্যক্তিগতভাবে উন্নতি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বহুজন নায়ককে বহুজন সমাজ পার্টিকে তুলতে চান না তার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে বহুজন সমাজ পার্টি কোনো দিন অগ্রসর হতে পারবে না সেই জন্য আজকে আমরা সুকৃতি বিশ্বাসের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করছি এবং তাকে শক্তিশালী করুন এবং ক্ষমতা